Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Kahraman Maraşı'nın hazırlamış olduğu Mayıs ayı çalışma sorularını çözeceğiz. Totalde 29 sorumuz var. Hemen başlayalım hızlıca. Evet, önce ne yapıyorduk? Sorunun kökünü okuyorduk sevgili arkadaşlar. Which of the following is not correct? Bunu sakın kaçırma. Doğru değil, not. Zaten LGS'de sana e, altı çizili verebilir, böyle büyük şekilde yazmış olabilir, büyük harfle. Her türlü senin dikkatini çekmeye çalışacaktır ama sen yine de kaçırma. Hangisi doğru değildir diye soruyor. Şimdi önce neler söylüyorlarmış onlara bakalım. Alex, Melina, Clark ve Dave, <gülüyor> and Dave are classmates. And they have different ideas about friendship. Bu dört arkadaşımız sınıf arkadaşlarıymış ve onların arkadaşlıkla ilgili farklı düşünceleri varmış. Hemen bakalım. Alex demiş ki Friends can always talk to each other and spend time together. They share common interests. Arkadaşlar her zaman birbiriyle konuşur ve e, birlikte zaman geçirir. Onlar ortak ilgileri paylaşırlar demiş. Şimdi Clark'a bakalım. True friends always stand behind you when bad things happen in your life. Clark da aynı fikirdeyim. Clark demiş ki, gerçek arkadaşlar her zaman hayatında bir şeyler kötü gittiğinde senin arkanda durur. Bravo Clark'a. Okay. <gülüyor> A good friend keeps secrets all the time and you can always trust him or her when you share something. Melina da şunu söylemiş. İyi bir arkadaş her zaman sırlarını saklar, sırlarını tutar ve sen her zaman onunla bir şey paylaşırken ona güvenebilirsin. Güvenebilirsin demiş. Ve Dave de good friends respect differences and ideas and they care for each other's life. İyi arkadaşlar farklılıklara saygı gösterir. Farklılıklara ve fikirlere saygı gösterir. Ee, ve onlar birbirlerinin hayatına dikkat ederler. Birbirlerinin hayatına dikkat ederler demiş. Şimdi bakalım şıklarımıza. Hangisinin doğru olmadığını bulacağız. Clark thinks friends trust and help each other when they are in trouble and have problems. Clark Şöyle düşünüyor demiş. Arkadaşlar birbirine bir problemleri olduğunda veya bir tehlikedeyken birbirlerine güvenir ve yardım ederler. Clark neredeydi? Burada. Evet hayatına kötü bir şeyler gittiğinde birbirlerine yardım ederler, güvenirler anlamına çıkartabiliriz buradan. Alex, good friends have similar hobbies and likes demiş. Hmm. Doğru. Doğru. Çünkü nereden biliyorum? Similar bu arada yanlış yazılmış burada. Şurada bir i harfi daha var. Similar. Yani benzer. Bakalım. Evet Alex demişti ki They share common interests. Aynı. Ortak ilgilere sahiptirler. Aynen öyle. They are fond of doing same thing. Bu da doğru. They means a friend should be understanding and consider what does his or her body thinks. Anlayışlı olmalı. Dave'e bakalım. Ve e, kankasının düşündüklerini göz önüne almalı. Evet bak. Aynen burada bunu söylüyor. Melina demiş ki People should be careful when telling something to friends because they can share it with anyone. Olur mu? Burada şıkta sana şunu söylüyor. Melina'nın biriyle bir şey paylaşırken insanların dikkatli olmasını çünkü onların senin paylaştığın şeyi başkalarıyla paylaşabileceğini söylüyor. Ama Melina demişti ki sen her zaman iyi bir arkadaşına sırlarını verebilirsin, güvenebilirsin ona bir şey paylaşırken onlar kimseye söylemez. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Yani sorunun doğru cevabı. Ama aralarında yanlış olan tek şıkkım D şıkkı. Neden yanlış olduğunu bir daha söylüyorum. Melina burada iyi bir arkadaşa sırlarını verebileceğini ve güvenebileceğini söylemişken şık sana Melina'nın bunun tam tersini söylediğini iddia ediyor. Dolayısıyla bu soru yanlış. Hemen ikinci soruya geçelim. School reunion party. Şimdi burada neyi arıyoruz? Which of the following does not have an answer? Yukarıdaki bu davetin üzerinde hangisinin cevabı yok? 
when is the party, what kind of activities, what is the end date, how can students get in touch with contact person, bakalım. When is the party going to take place? Ne zaman? Bakıyorum. Students, tamam. 2019 öğrencileri çok güzel davetiye yazısını yazmışlar. Neler olacağını yazmışlar. Ee, 21 Ağustos'a bak sakın bunu burada görüp de bunun e, partinin zamanı olduğunu düşünme. Sana burada şunu söylüyor. Eğer diyor bu partiye katılacaksan until var burada. E kadar anlamında. Until ya da till aynı anlamdadır. Şimdi 21 Ağustos'a kadar rezervasyonunu yaptırmalısın diyor. O yüzden ben partinin ne zaman olacağını bilmiyorum. Diğerlerine bakalım. What kind of activities var? Bak burada yazıyor. Live music, folk dance show, games. Bunun cevabı var. Evet. What is the end date for making reservation? Rezervasyon yaptırmak için son tarihi ne demiştik? 21 Ağustos. Bunun da cevabı var. Ee, how can the students get in touch with the contact person? Bu ilgili kişiye nasıl ulaşabilir öğrenciler? Nasıl iletişimde kalabilir? Ve burada bir mail adresi var. Dolayısıyla bunun da cevabı var. Bana cevabı olmayanı soruyordu. Ben partinin ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bana bu davetiyede partinin zamanını yazmamış. Teens listen different kind of music. The graph below shows the music type they listen all around the world. Um, gençler farklı türlerde müzikler dinlerler ve bu grafikte o, tüm dünyadan gençlerin dinlediği müzik türlerini gösteriyor. Buna göre which of the following is correct? Hangisi doğru diyor? Önce bakalım. Pop var yüzde 48 en çok. Rock var yüzde 22. Folk music %16, classical %9 ve jazz %5. Teens prefer mostly listening to pop, folk music than pop. Şimdi burada şunu söylüyor. Mostly neydi? En çok. En çok neyi tercih ediyorlar diyor. Folk müziği, pop müziğe tercih ediyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Folk müziği dinliyorlar, pop müziği daha az dinliyorlar demek. Bakalım e, olur mu öyle şey? Folk %16 iken şu %16. Pop %48. Tam tersi gençler pop müzik dinlemeyi, folk müzik dinlemeye tercih ediyorlar. Almost all of the teens keen on classical music. Neredeyse bütün gençler klasik müzik dinlemeye ilgili. Yahu bütün gençler diyorsun da burada sadece %9 var olur mu hiç öyle şey? Sadece %9'la bütün gençler olmaz. Nearly half of the teens prefer listening to rock music. Um, yine neredeyse yaklaşık ne kadar diyor gençlerin yarısı rock müzik dinlemeye ilgili. Bakalım rock müzik yüzde 22 yarısı olması için yani bir 45-50 civar olması gerekirdi. Bunu da geçiyorum. Bu da yanlış. Dolayısıyla çünkü burası 22, 22 yarısı etmez. Biliyorsunuz tamamı yüzde yüz eder. Yarısı %50. Yaklaşık diyorsa %45 falan olur. Ama burada %22. Both jazz and classical music are less popular than the others. İkisi de yani hem jazz hem classical music diğerlerinden daha az popüler. Yes. Bak jazz %5. Classical %9. Diğerleri 48, 22, 16 ile bu ikisinden daha fazla popüler. Ama bu ikisi diğerlerinden daha az popüler. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği. According to the chart above, Owen. Şimdi bakalım. This table shows Owen's internet usage habits. Owen'ın internet kullanım alışkanlıklarını gösteriyormuş bize bu tablo. Ve e, şu seçenekler var. Share files from the computer, visit websites to the school assignments, keep in touch with all friends, play video games, follow online courses, Make travel arrangements. Ve bunları da yapma sıklıkları var. Sıklık zarfları. Bak bunlar sıklık zarfları. Ne sıklıkla yapıyor? Peki ben bir şeyi ne sıklıkla yaptığını sorarken nasıl soruyordum? How often? Ne sıklıkla yapıyor? Bu da cevabı. 
always, her zaman, often, sıklıkla, sometimes, bazen, rarely, nadiren ve never, asla. Bakalım. Doesn't enjoy fun activities on the internet. Nerede yazıyorduk bu? Fun activities on the internet. Fun activities dediği neydi? Play video games olabilir. Şunun rengini değiştireyim de kırmızının üzerine siz görün. Ha, bu olabilir değil mi? Başka böyle eğlenmek için yapabileceği bir şey var mı burada? Belki keep in touch with old friends ama o pek girmiyor. Play video games özellikle. Doesn't enjoy diyor ya. Doesn't enjoy diyorsun ama bak play video games de often yazıyor. Often olduğu için sıklıkla. Dolayısıyla bu yanlış. Tekrardan more yapalım. Is interested in buying tickets and making reservation online. İnternetten rezervasyon yaptırmaya ve bilet almaya ilgili. Bu da ne demek? Make travel arrangements kısmına giriyor. Bu da ve ilgili diyor ama burada ne var? Asla. Asla yapmadığı bir şey nasıl ilgili olabilir? İlgili olsaydı bu işte her zaman olurdu, sıklıkla olurdu, bazen olurdu ama asla olmazdı. Dolayısıyla bu da yanlış. Is fond of using the internet for his education. Burada şunu söylüyor. Fond of düşkün olmak demekti. İnterneti eğitimi için kullanmaya düşkün diyor. Bakalım school assignments kısmına. Often, sıklıkla interneti okul için kullanıyor. Evet. D şıkkına da bakalım. Mostly prefer sending the files online. E, olur mu? Sending files için, share files için. Rarely demiş. Çok nadiren. Çok çok az. Mostly diyemeyiz o zaman. O zaman buraya rarely diyebiliriz. Dolayısıyla bu da yanlış. Tek doğru cevabım C seçeneği. Gördüğünüz gibi e, sıklıkla okul için interneti kullanıyor eğitimi için. Dolayısıyla C'yi işaretledim. Geldik 5. soruya. Şimdi burada not complete demiş. Hangisi tamamlamaz? Yani bunlardan 3 tanesini ben bu boşluklara yerleştireceğim. Bir tanesi dışarıda kalacak. O da diyor ki sen de bana bu dışarıda kalanı işaretle. Bakalım önce okuyalım. Today we have an important guest. He is a master chef. Hi Simon, it's great to see you. Thanks for inviting me, Lisa. I'm glad to see you again. Okay, let me start with a question. Because I'm always fond of eating and trying to cook meals from different cuisines. I cook various meals, but I'm especially good at Italian cuisine. I love cooking Italian pasta the most. Hmm, I think Turkish içli köfte was the most difficult dish I have ever tried cooking. Okay, Simon, thanks for accepting our invitation and we hope to see you again. Şimdi, çevirelim, önce anlayalım. Sonra ben buradaki püf noktaları sana söyleyeceğim. Today, bugün, bugün bizim önemli bir misafirimiz var. O bir master chef, yani şef. Usta şef. Adı Simon'mış, selam Simon. Seni görmek güzel. Beni davet ettiğin için teşekkürler Leza. Ben de seni gördüğüme çok mutluyum. Ee, tamam bir soruyla başlayayım. Şimdi sorunun cevabında sana bir kaosla başlamış. Bir kaos neydi? Çünkü. Çünkü ile başlıyorsa soruda mutlaka neden olmalı. Çünkü neden? Çünkü neden? O yüzden ilk sorumuz Why did you choose to be a chef? Buraya gelecek. Cevap olarak da ben her zaman e, farklı mutfakların yemeklerini pişirmeyi, yemeyi ve denemeyi denemeye hep düşkünüm diyor. İkincisinde de I cook very smith. Ben farklı yemekler pişiriyorum ama özellikle İtalya mutfağına mutfağında iyiyim. Good at. Good at bir şeyde iyi olmak. Şuraya bir not etmek istiyorum. Good at. Bir de bedet. Hadi sen de sırası gelmişken aklından bir tane iyi olduğun, bir tane kötü olduğun bir şey İngilizceye de söylemeye çalış bakalım. Mesela I'm good at Turkish cuisine. I'm bad at um, French. Fransızca da kötüyüm. Türk mutfağında iyiyim gibi. 
Birer tane de örnek sen vermeye çalış bakalım şimdi kafanda. Evet. Ben en çok İtalyan makarna pişirmeyi seviyorum. Burada pasta makarna. Makarna İtalyan'ın makarnasını pişirmeyi seviyorum en çok. O zaman burada hangisini e, sevdiğini, pişirdiğini değil mi? Öyle bir şey sorması lazım. Bakalım. What makes Italian cuisine special for you? Mm -hmm. What dish or food are you best at cooking? En iyi pişirdiğin yemek diyor. Ve what is the hardest thing to cook for you? Ve en zorlandığın, pişirirken en zorlandığın. Şimdi burada sorumuz B şıkkı. Neden? Hemen açıklayalım. Çünkü e, senin için İtalya mutfağını, İtalya mutfağını özel yapan şey ne? Pardon, pardon. C yazacaktım, C yazacaktım. Çok pardon. E, C şıkkı. Çünkü e, en iyi pişirdiğin şey ne? E, ben en iyi İtalyan kuzinde yiyeyim ve makarna pişirmeyi seviyorum diyordu. O yüzden C şıkkı. Daha sonra da Turkish şişli köfte was most difficult diyordu. Burada difficult ve hard eş anlamlı. Dolayısıyla buraya da D gelecek. A, C ve D şıklarını kullandım. B şıkkı kaldı dışarıda. Bu yüzden bunu işaretliyorum. Which of the following does not have an answer in the speech bubble? Yine hangisinin cevabı yok. Hello, I'm Greg. I'm a student at a middle school. I get up seven, at 7 a.m. on weekdays. I have breakfast with my family and walk to school. I have lessons until 2 p.m. After school, I play soccer or basketball with my friends in the park. We sometimes listen to music too. Then I go home and have dinner. Uh, I watch TV, study and read books. I go to bed at uh, 10 o'clock. Burada hangisinin cevabı yok? How does Greg go to school? Greg okula nasıl gidiyor? Walk to school. Cevabı var. Uh, what time does Greg, Greg get up at weekends? Bak şimdi burada tuzaklı bir soru var. Weekend hafta sonu. Burada kaçta kalktığını söylemiş ama buradaki weekday. Bak sakın. <gülüyor> Dolayısıyla bana e, hafta sonu kaçta kalktığını söylememiş. Which sports does Greg prefer doing after school? Okuldan sonra ne yapmayı e, tercih ediyordu? Hangi sporları? Soccer ve basketbol. Ve what time does Greg school finish? Kaçta bitiyor okulu? 2'de bitiyor. Bunların hepsinin cevabı var. Ama ben hafta sonu kaçta uyandığını bilmiyorum. Çünkü hafta içi diyor bana burada. Weekdays diyor. Bunu vurgulamak istiyorum şu anda. Çünkü çok çok önemli. Sana burada weekdays demiş. Hafta içinden bahsetmiş. Burada sadece hafta içi rutini var. Hiçbir hafta sonu rutini yok. Ama sana burada soruda tuzak kurmuş. Ve demiş ki hafta sonu kaçta kalkar. Dolayısıyla bu ikisinin farkını görmen çok çok önemli. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, uzun bir soru. <gülüyor> Ama yapacağız. Hiç merak etmeyin. There are four chefs. They are all giving to receive of pasta now. Look at the visual below and decide which of the following receipts are is correct according to the visual above. Burada e, dört tane şef makarna tarifi veriyorlar ve bu makarna tarifinde burada anlatılanına uygun olan hangisi? Yani hangisi bu resmi anlatıyor? Onu bulacağız. Bu kadar. Şimdi burada önce ne yapıyor? Bakalım. Önce suyu 100 derecede kaynatıyor. Daha sonra makarnayı döküyor içerisine. Sanırım şurada salt mı yazıyor? Evet. Salt. Bu da tuz. Makarna ve tuzu döküyor içine. Daha sonra 3 numara. Bak burada da şöyle bir şaşırtma var. Bir burada. 2 burada. Hemen buraya bakıyorsun falan ama ah bak sayılara dikkat et. 3 burada. 4 burada. 5 burada. Dikkat et. Evet. Şimdi. Ne yaptık? Suyu kaynattık 100 derecede. Makarnayı koyduk. Tuzu koyduk. Ondan sonra diyor ki 15 dakika karıştır diyor. Daha sonra süz ve Sıcak servis et. Bak dumanlar çıkıyor. Yani biliyorsunuz ya bu makarna yapmayı. <gülüyor> Bak 
Bakalım şimdi önce ne yapacaktık? Birinci aşamalardan eleyerek gidelim. Önce 100 derecede suyu kaynat diyor. First heat some water at 100 degrees. Doğru. Bu ilk kısmı doğru. Hatta şöyle vurgulayıcıyla yapalım bunu ki nerede uyumuyor bunu görelim. Şimdi birinci cümlemiz burada buydu. Then put the past and some salt into the boiled water. Daha sonra ikinci aşamada biraz tuz ve makarnayı koy. Evet doğru. İkinci aşamada da bunu yapıyoruz. Diğer yeni değil ki aşamasını kontrol edelim. Heat some water in, the bo in a bowl. Then put pasta into water. Bak burada olmadı. Ee, bir keresinde <gülüyor> kasede su kaynatılmaz. İkincisi e, suyu kaynat daha sonra suyun içerisine makarnayı koy 15 dakika kaynat diyor ama tuz yok burada. Aslında makarnayı tuzu aynı anda atıyordu. Dolayısıyla bu şefimiz gitti. Before heat some water Burada direkt eleyebilirsin. Nedenini anlatıyorum. Suyu ısıtmadan önce <gülüyor> tavaya suyu ısıtmadan e, makarna ve tuz ekle diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Bu da gitti. Put some water in a bowl and heat it 100 degrees. 100 derecede kaynak. Next put the pasta into the water and add salt. Tamam. Boil it for 15 minutes. Pour the tomato sauce. Tomato sauce mu? Tomato sauce nerede? Burada ben hiç tomato sos görmüyorum. Dolayısıyla bu şefimiz de gitti. Aslında uzun gibi görünen ama çözmesi de zevkli olan güzel bir soru. Daha sonra 15 dakika diyor. Bekle iyice şişene kadar. Get fat yani makarna get fat diyor ya. Get fat dediğim makarna hani şişip pişene kadar anlamında aslında burada. Hani makarna şişmanlarına kadar değil ama makarna şişman atıyor. Bunu unutmayalım. <gülüyor> After that drain. Bak şimdi drain'i mutlaka çizmem lazım. Mesela drain'i mutlaka çizmem lazım. Çünkü bunlar bizim In the kitchen ünitemizin en önemli kelimelerinden. Drain süzmek. Strainer süzü geç. Ee, ve serve it hot. Sıcak servet et diyor. Evet doğru. Bak burada dumanlar çıkıyordu. Afiyet olsun. Bravo. A seçeneğin iki şefimiz doğru cevabı verdi. Yine bir şef. Yine bir şef. Evet. Ee, burada da doğru olanı bulmaya çalışacağız. Doğru sırayı bulacağız. Şimdi burada kaleme geçiyorum. Sırayı yazarak geleceğim. Prepare the ingredients first. Ee, put 100 gram flour. Şimdi önce ne yaptı? Un koydu. İstiyorsanız Türkçesini de yazabilirsiniz. Hani baktığınız zorlanıyorsunuz İngilizce'de. Un koy. Ben sizin gibi yapayım hatta. Two large eggs. İki yumurta koy. 300 ml süt koy. 1 tablespoon of vegetable oil yağ koy. Ve a pinch of salt. Tuz koy. A pinch of bir tutam. And into a bowl then whisk. Whisk. Çırp. Bunları koydum. Çırptın. Pure heat a medium frying pan over a medium heat and put some oil. Burada da gördüğünüz gibi diyor ki e, önceden ısıt e, tavanını ve biraz yağ koy tavana da. Tavayı ısıt. Yağla. When the oil becomes hot enough, cook your pancakes for a minute on each side until golden. Ya ısındığı zaman pankeklerini birer dakika her iki tarafında pişirerek pişir yani her iki tarafında birer dakika pişir birer dakika her iki tarafı da pişir daha sonra then put the fried ones on top of one another yani bu kızarmış olanları üst üste koy. Üst üste koy. After that spread butter or jam between the layers. It's ready now. Serve it with fresh fruit like strawberry or blueberry. Ve şunu söylüyor sana. Daha sonra 
ya ya ya da işte reçeli aralarını sürü diyor. Ya ya da reçel aralarını sür diyor. Üstüne de e, taze meyve yani strawberry, blueberry gibi çilek, böğürtülen gibi meyvelerle süsle. Evet. Burada şimdi sıraya koyalım. Önce ne yaptık? Un koyduk, yumurta koyduk, süt koyduk, yağ koyduk, tuz koyduk. Gördüğün gibi şu sanıyorum bu birinci aşamamız. İki numarayla başladık. Dolayısıyla B ve D şıkları gitti. Sonra çırptık. Burada zaten çırpmak vardı. Tavayı yağladık. Burada gördüğün gibi sanıyorum ki 6 da. Zaten ikisinde de 2 6 şeklinde gidiyor. Daha sonra 3 mü 4 mü bakalım. Her iki tarafını da birer dakika pişir diyor. Burada da üst üste koydum. Da önce şeyi tabii ki çevirdim. 4. Sonra üst üste koydum. 3. Sonra e, ne yaptım? Aralarına yağ ve gördüğün gibi işte bal reçel falan koydum. Ve son olarak da çilek böğürtlerle süsledim. Ne çıktı karşıma? 2, 6, 4, 3, 5, 1. 2, 6, 2, 6, 4, 3, 5, 1. Ceyhan çıktı. Hangisi yanlış? Hi Eric, are you busy? I have a problem with my day stuff. Ee, selam Eric, meşgul müsün? Benim bir problemim var. Masa üstümde. Ee, hi, hey Sam, no I'm available. Hayır, ben müsaitim. What's the matter? Ne oldu? Hayırdır? Sabahın 9.50, ha pardon geceymiş. <gülüyor> I tried many times, but I couldn't sign in my blog. Çok defa denedim ama ben bu türde bloguma giriş yapamıyorum. Did you check the internet connection sign on the screen? Bu ekrandaki internet bağlantısını kontrol ettin mi? Yes, there is an offline sign but I don't know why. Evet, yani çevrim dışı bir e, işaret var ama nedenini bilmiyorum. Check the internet cable behind your PC and plug it in. Then try to connect again. Diyor ki önce internet kablonu kontrol et. Arkandaki bilgisayarın internet kablosunu ve onu e, tekrardan tak diyor. Ve bağlanmayı dene tekrardan. Oh you're right. I fixed the problem at last. Connection is okay now. Thanks a lot. Evet haklısın. İşte çözdüm problemi. Connection güzel. Teşekkür ederim. E, önemli değil. Bunu duyduğuma sevindim. Görüşürüz kanka. Görüşün bakalım kankası. Bakalım. There is a trouble with his internet connection. Doğru. İnternet bağlantısıyla alakalı bir sıkıntı var değil mi? İnternet offline gözüküyordu. He couldn't solve the problem on his own. Kendi kendine çözemedi bu problemi. Doğru. Çözemedi ki e, Erik'e yazdı. Sam uses some icons to express his feeling. Sam, Sam'in attığı mesajlar bunlar. Bu yeşil olanlar Sam. Bazı diyor işte emojiler, ikonlar kullanıyor. Evet, doğru. Bak burada, burada, burada. Bunu, bunu sen kullanmadı. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi sen kullanmış. Doğru. He should be offline first to sign in the blog. Bloguna giriş yapması için ilk olarak offline olması gerekiyor? Çevrim için mi? Hayır. Çevrim hiç olması gerekiyor ki bloguna giriş yapabilsin. According to the visual above, which of the following information is correct? Hangisi doğru? Mr. John usually prefers traveling by plane and he buys his flight tickets online. The visual below shows his flight reservation screen. Mr. John her zaman e, uçakla seyahat etmeyi ve biletini online satın almayı tercih ediyormuş. Ve bu da onun aslında rezervasyon ekranı. Ekrana bakarak doğru yanlışları bulalım. Mr. John is going to travel alone this time. Tek başına mı gidiyor? Tek başına gitmiyor. Bak bir tane yetişkin, iki tane, bir tane de çocuk var. Dolayısıyla tek başına değil. He is going to stay in Istanbul more than a week. İstanbul'da bir haftadan daha fazla kalacak demiş. Bakalım Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. 
30 Mart'ta gidip 6 Nisan'da dönüyor. Tam bir hafta kalıyor. Bir haftadan fazla değil. He buys a round trip ticket from Ankara to Istanbul. Round trip ticket dediğim şey gidiş dönüş bileti alıyor. Ankara İstanbul'a gidiş dönüş alıyor. Evet bak gidiş burada dönüş burada. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği. Yine burada hangisini tamamlamayacağını buluyoruz. Yani 3 tanesi yerleşecek bir tanesi yerleşmeyecek. Bakalım. RC Toy Shop. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Good morning. Jack Walter is speaking. Ben işte Jack Walter. I have a problem with the toy car I ordered last week. Geçen hafta sipariş ettiğim oyuncak arabayla ilgili bir problemim var. Burada bir şey soruyor ve cevap olarak da Well I ordered a red one but I received blue and it doesn't work properly. I think there is something wrong with its battery. Ben kırmızı sipariş ettim. Mavi geldi ve o da doğru düzgün çalışmıyor. Bence bataryası ile alakalı bir sorun var. O zaman burada ne olduğunu soruyor değil mi? What is your complaint about? Ne ile ilgili şikayetiniz? Bu da anlatıyor. Ah, pardon işaretledim ama işaretlemeyecektim. <gülüyor> Üstünü çizelim. Bu gitti. Şuraya B seçeneği geldi. Bize hangisini tamamlamadığını soruyor. Daha sonra customer service bir şey söylüyor. You hold, yes hold on a minute please. It's bla bla bla. Burada da number görüyorsunuz. Dolayısıyla burada order number please diye sormuş olacak. Daha sonra hmm, you're right. It must be a packaging error. Please accept or apologize. Burada Evet haklısınız. Bir paketleme hatası olmalı. Lütfen özür dilerimizi kabul edin. Ve bir şey daha soruyor. Please change it with the red one and check it before delivery. Lütfen kırmızıya değiştirin ve teslim etmeden önce kontrol edin. O zaman burada ne, ne demesi gerekiyor? Do you prefer repayment or replacement? Burada bunu soruyor. Ve cevap olarak da sana lütfen değiştirin diyor ve kontrol edin. Dolayısıyla C seçeneğimi hiçbir yerde kullanmadım. Sil likes surfing on the internet. She spends nearly two hours on the net every day. She buys her clothes and other needs online. She is keen on cooking meals of different countries. So she often searches for new recipes. She also watches the videos of English native speakers daily because she dreams of living abroad one day. Sally internette dolaşmayı sever. Neredeyse her gün 2 saatini internette harcar. İnternetten işte bütün ihtiyaçlarını ve elbiselerini satın alır. Farklı ülkelerin yemeklerini pişirmeye meraklıdır. O yüzden de yeni tarifler araştırır. Ayrıca İngiliz ana dil İngilizce olan insanların konuşmalarını e, dinler, izler videolarını. Çünkü onun hayali bir gün yurt dışında yaşamaktır. Evet. Buna göre hangisi is not one of the websites sell of home visits? Üç tanesi ziyaret ediyor, bir tanesini etmiyor. Bakalım. Hangisini etmiyor? Şimdi, bake at home Evde pişi, yemek pişirme ile alakalı ediyordu. Neden? Cooking meals from different countries. Foreign language. Evet, yabancı dille ilgili videolar izliyordu. Foreign language. Watch series. Burada dizi ile ilgili izlediği hiçbir şey yok. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Değil de bakalım. Online store. Evet, çünkü she buys her clothes and other needs demiştik. Ziyaret etmediği tek web sitesi e, Watch series. Onun için işte de the table below shows Gomez and Adriana's likes. Not appropriate for both of them. İkisi için hangisi uygun değil? Yani üç tanesi uyuyacak, bir tanesi uymayacak. Hangisinin uymadığına bakıyorum. Gomez likes playing guitar. He is also crazy about camping. He is keen on swimming. Adriana loves going trekking. She enjoys preparing traditional dishes. Uh, she is fond of listening to jazz. Hangisi uygun değil? 
Şimdi burada bak benim dikkatimi çekti. Bu gitar çalmayı seviyor. Bu müzik dinlemeyi seviyor. Demek ki ikisi için de müzik club uygun. Değil mi? Ee, daha sonra Nature ile ilgili. Bak bu camping seviyor. Bu da trekking seviyor. Demek ki Nature ikisi için de uygun. Daha sonra bu swimming seviyor. Trekking de bir spor dalı. Dolayısıyla ikisi de bununla ilgileniyorlar. Sports club da olur. Ama cooking'e bak burada cooking ile alakalı hiçbir şey yok. Cooking'i tek taraflı olarak sadece kızımız seviyor. Dolayısıyla cooking ikisi için de e, mümkün olmayacaktır, uygun olmayacaktır. Sadece Adriana sevdiği için. A group of scientists conducted the survey about where the people in Turkey usually access the internet. Here are the results. Bir grup bilim adamı bir anket yürütüyorlar Türkiye'de insanların nerelerde en çok internete girdikleriyle alakalı. Hangisi doğrudur diye soruyor. Ev, iş, okul, halk alanları ve akrabaların evleri. Şimdi bakalım tek tek. More than half of the people access the internet at home. Neredeyse, yani şeyden daha fazla, e, yarısından fazlası, more than half of the people access the internet at home, evde giriyor demiş. Yarısından fazlası değil bak, tam yarısından bir tane az aslında. Dolayısıyla ben buna more than half of the people diyemem. A seçeneğim böylece gider. B seçeneğimde, one in ten people prefers public and free places to use the internet. Şimdi burada minik bir şey lazım, matematik lazım. Şunu söylüyor sana Şık. İnterneti 10 e, kişiden bir tanesi interneti public and free places'ta kullanıyor. %10 demek, 100'ün 10'da biri demek. Dolayısıyla 10 kişiden bir tanesi gerçekten de interneti public free places'ta kullanıyor. Diğerlerini de kontrol edelim. The least popular places for connecting to the internet are school. En az school'da mı? School Griolanda. Hayır, en az relative close'da gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu da yanlış. Most of the people prefer using the internet at work. İşte, en çok işte mi? İşe bakıyorum burada. Hayır, en çok evdeydi. Dolayısıyla bu da yanlış. En azından e, matematiği hesaplayamasanız bile, akıl edemeseniz bile e, şeyden çıkartabilirsiniz. Diğer şıklar yanlış olduğu için çıkartabilirsiniz. Geldik 15. soruya. Mary is the 8th grade student. Friendship is very important for her. To her, friends should be honest and they should back her up when she needs. She should also have a lot of things in common with friends. However, her friends shouldn't be selfish because she doesn't like that kind of people. Mary 8. sınıf öğrencisi. Onun için arkadaşlık çok önemli ve ona göre Arkadaşlar birbirlerine dürüst olmalı ve ihtiyacı olduklarında birbirlerini desteklemeliler. Ayrıca arkadaşlarıyla pek çok ortak şeye de sahip olmalı. Ancak onun arkadaşları bencil olmalı. Çünkü bencil insanları bu tarz bencil insanları sevmez. O zaman according to the text and table above which of the following is not an appropriate friend for Mary? Mary için hangisi uygun bir arkadaş değil? Şimdi neydi? Honest. Yani dürüstlük. Burada telling the truth very important. Uh, helping and supporting very important. Having similar interest very important. Caring only herself himself. Bunun olmaması lazım. Yani kendisine düşkün, sadece kendisini düşünen bencil bir insan olmaması lazım. Dolayısıyla zaten sadece buradan uh, kim bu arkadaşımız bakalım hemen. David'in uygun bir arkadaş olmayacağını görüyorsunuz. Uzun görünen kısa bir soruydu bu da. The table below shows John and Jack's favorite activities on smartphones. Akıllı telefonlarında yaptıkları en favori aktivitelerini söylüyor. An appropriate application for both of them. İkisi için de uygun olan aplikasyon yani uygulama hangisidir diye soruyor. Şimdi find the meaning of the verse burada sözlük kullanıyor değil mi? Sözlük ile alakalı yani dil diyelim. Sözlük demeyelim de belki dil öğrenme uygulaması diyelim. Şöyle düzelteyim sözlüğü silip. Evet. 
e, dil öğreniyor. Listen to new songs, müzik, make a video. Yani video yapmak için kullanılan. Find my way in the traffic, harita. Buy something online, alışveriş. Improve foreign language, dil. Bak ben bunu yaptım ya. Aslında şunu fark edeceksiniz. Cevap hemen çıktı. Çünkü dil ile ilgili olan ikisinde de iki şıkkım var benim. Dolayısıyla ikisine de uygun olan sadece learn language kısmı var. Haritaları Jack kullanıyor, John kullanmıyor. Shopping'i Jack kullanıyor, John kullanmıyor. Best videosu John kullanıyor, Jack kullanmıyor. Dolayısıyla ikisi için de ortak olan sadece dil olduğu için D seçeneği doğru cevabı. The graph below shows the secondary school students' communication preferences. Ortaokul öğrencilerinin iletişim tercihlerini burada gösteriyor. Bu e, grafik. According to the graph above, uh, which of the following is correct? Hangisi doğru diye soruyor. Most of the students prefer meeting and talking face to face. Öğrencilerin çoğu face to face tercih ediyorlarmış. Yanlış. Face to face sadece 13. Nasıl çoğu olabilir? Most of the students diyemezsin. More than half of the students enjoy making phone calls. Ee, öğrencilerin yarısından fazlası phone calls'u tercih ediyorlarmış. Olur mu öyle şey? Yarısından fazlası olsaydı 50'nin üstünde olması gerekirdi. Ama %16'da kalmış. Dolayısıyla bu da yanlış. Students can't stand texting messages on their smartphones. Can't stand katlanamamak, dayanamamaktı. Akıllı telefonlarında mesaj göndermeye dayanamıyorlar, katlanamıyorlar yani yapmıyorlar diyor. Ama gördüğünüz gibi text messages en çok tercih edilen yol. Dolayısıyla bu da yanlış. Can't stand değil, e, tam tersi seviyorlar demem gerekiyordu. Students prefer using text messages to video chats. Yine burada bir preferred cümle görüyorsunuz. Ee, text messages'ı video chat'e tercih eder diyor. Evet gerçekten de text messages video chat'ten daha fazla. 47'ye 24 şeklinde text messages'ı mesaj göndermeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Which of the following does not have an answer in the imitation card above? Hangisinin davetiyede cevabı yok? Bakalım. We are organizing a free beach party for you at Tropical Paradise Hotel. It will be on August 10. It will start at 9 p.m. There will be lots of amazing activities. We will listen to music, dance, play beach volley and eat meat. We hope to see you there. Please join us. We will have fun together. Şimdi, what time is the party? Biliyorum, 9'da. Where is the party? Biliyorum. E, Tropical Paradise Hotel'de. What are the activities? Biliyorum. Music, dance, play, beach volley and eat me. Ama ben who are the other guests? Diğer misafirlerin kim olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. Bu da kısa bir soruydu aslında. In Sydney's opinion, who is a supportive person? Supportive person. Supportive, hani böyle destekleyici, her zaman destekleyen. Hi, I'm Sydney. I have a lot of a lot of friends at my school. My best friend is Edward. Şimdi birinci seçeneğim Edward. Edward nasıl bir insanmış? I always count on him and I share all my secrets with him. Hayır. Yani Edward'a her zaman güvenirmiş ve bütün sırlarını söylermiş. Ama Edward destekleyen bir insan değil. Burada onun destekleyici özelliğini vurgulamamış. Sonra diyor ki Simon is one of my Uh, close friends. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisidir Simon da. Ve uh, he is a nice one boy and he always backs me up when I need. Backup. Neydi? Neyin eş anlamlısıydı? Neyin sinonimi? Supportun. Backup kelimesinin anlamını bilmiyorsan soruyu hayatta yapamazsın. Çok önemli bir kelime. Desteklemek demek. Beni her zaman ihtiyacım olduğunda destekler. O zaman biz destekleyici insanımızı bulduk. Simon. Uh, 
According to the recipe, çok da following is necessary to prepare this meal. Hangisi lazım bu yemeği hazırlamak için? Hangisi gerekli? Hangisi zorunlu? Bakalım. It's easy to make an omelette. Let me tell you how to make it. First, put some oil into a frying pan and heat it. Ne lazım ışık olarak? Frying pan. Bakıyorum ışıklara. Frying pan. Bak bu kadar. Soru da boğulma boşuna. Burada direkt cevabı görebilirsin. Diğerlerine de bakalım ama sizin için. Second mix two eggs in a bowl. Bowl zaten şıklarda yok. Some salt. After that add some cheese and milk. Finally pour the mix into the hot pan. Yine pen lazım. Cook your omelette for two minutes and turn the other side. Now it's ready. Üç şey lazımdı aslında. Aslında iki şey. Yani frying pan ve hot pan dediği şey aslında aynı, e, aynı şey. Bowl ve frying pan lazımdı bunun için. Ama bowl buralarda olmadığı için cevabım sadece frying pan. Mr. Mike wants his students to write four ways of cooking and add two examples for each of them. This is Alice's quiz paper. There are 12 answers and each of the correct answer is 5 points. O zaman diyor Mr. Mike öğrencilerine şunu söylemiş. 4 tane pişirme yolu yazın ve 2'şer tane de e, bu pişirme türlerine şey örnek yazın. Ne pişirebilirsiniz bunlarla? Bu da Alice'in quiz kağıdı. 12 tane cevap var ve her cevap 5 puan. Toplamda kaç puan aldığını bulacağız birlikte. Şimdi bakalım pişirme yolları 4 tane yazmış mı? Fry, boil, grill, bake. Pişirme yollarını doğru yazmış. Şimdi ikişer tane de örnek. Ee, neyi kızartabilirsin? Potato'yu kızartabilirsin. Peel soymak. Soymak, kızartmak. Soymayı kızartabilir misin? Kızartamazsın. Dolayısıyla bu yanlış. Boil. Kaynatmak. Yumurtayı kaynatabilirsin ama tostu kaynatabilir misin? Olmaz. Tostu kaynatamazsın. Bu da yanlış. Grill. Ee, grill de chicken. Chicken'ı kaynatabilir misin? Ya pardon. ızgara yapabilir misin? Ee, chicken ızgara yapabilirsin. Tavuk ızgara ya da steak. Et yani bu kalın dilim biftek olanlar var ya. Biftek ızgara yapabilirsin. Ee, keki fırınlayabilirsin ama patlamış mısır olmaz. Dolayısıyla şimdi toplayalım. Sonra 5 ile çarpacağız. Bunu da farklı bir e, renk ile yapmak istiyorum. Şuradan mavi seçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 doğru cevabım var. Her soru 5 puan. 9 kere 5, 45. Yani Alice bu yüzden 45 almış. Çok eğlenceli bir soru. Gerçekten acayip bir yaratıcı. Lime is a teenager. He makes list about his likes and dislikes. Bu da Lime'in sevdiği ve sevmediği şeyler var. Which of the following is correct? According to the list above. Hangisi doğru bu listeye göre? Listelere göre. Burada sevdiği şeyler. Yani likes. Burada da dislikes. Prefers cooking to spending time in nature. Cooking'i seviyor, spending time'ı sevmiyor diyor. Bakıyorum cooking'i seviyor, doğada zaman harcamayı sevmiyor diyor. Evet doğru, camping'i sevmiyordu. Bu doğru. <gülüyor> yani cevabımız az seçeneği. Ama diğerlerine de bakalım. Lime prefers doing team sports to listen to music. Yani aslında şu, prefers'tan sonra gelen şu kısımlar var ya, bu kısımlar bu like kısmında, bu ikinci kısımlarda dislike kısmında olacak. Bakıyorum doing team sports. Hayır, bak like'da değil, dislike'da. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Spending time with his friends, meeting friends. Evet ama skating dislike'da olması lazım bu şıkkı göre ama skating de like'da. Dolayısıyla bu da yanlış. The line prefers spending time on the internet to riding a bike. Şimdi spending time on the internet gördüğüm gibi burada. Dolayısıyla bunun dislike'da olması gerekiyor. Ancak burada like kısmına yazmış. Dolayısıyla bu da yanlış. Tüm bu sebeplerden dolayı A seçeneği doğru cevap. 23'e geldik. 
Holy, hi girls, I feel bored and I think we miss each other. What about organizing a slumber party? Sounds awesome. When is it? I would love to. I can bring some beverages too. I would love to, but I can't. Sorry. That sounds great, but I have to study for my exams. And Helen is writing. Uh, who refuses the invitation? Kim reddediyor, yani reddedecek. Reddedecek. But does not make an excuse. Reddedecek ama mazereti olmayacak. Mazeretsiz reddedecek. Şimdi sağ ol sağ olsun, kabul etti. I would love to kabul etti. Hatta dedi ki içecekleri de ben getireyim. That sounds great but I have to study for my exams. Tamam bu reddetti ama mazereti var. Ama Katie diyor ki I would love to but I can't sorry. Üzgünüm yapamam kusura bakmayın. Ama neden yapamazsın? Bir sebep göstermemiş. Dolayısıyla hem reddedip hem de mazeret göstermeyen tek insan kedi olduğu için cevabımız bu soruda C seçeneği. Pasta with means first um, melt some butter. Bunu tabii ki okuyabilirsiniz ama ilk önce aşağıdaki soruyu okumak daha doğru. Kıymalı makarna tarifi veriyor bu arada. Şurada gördüğünüz gibi. Before boiling some water in a saucepan. Bir e, tavada tencerede Biraz suyu kaynatmadan önce. Şimdi suyu kaynatmadan önceki adını soruyor bana. O zaman bak suyu kaynatma kısmı nerede? Second'da. Pour some water in a saucepan and boil it. O zaman bana bu birinci kısmı soruyor. First melt some butter in a pan and fry some mince in it. Yani bana kıymayı pişirmemi söylüyor. Kıymayı diyor ya da kızart, pişir. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Diğerlerine bakmak isterseniz e, suyu kaynatmadan yemek pişmez servis edemezsin. Suyu kaynatmadan pişmiş bir e, etin olmayacağı için bunu karıştıramazsın makarnayla. Ve suyu kaynatmadan makarnayı pişiremezsin. Dolayısıyla cooked means birinci aşamada yaptığım bir tavaya tereyağı koyarak kıymayı onun içinde kızartmak. Which of the following kitchen tool we use first? Yine bu bir önceki soruyla alakalı arkadaşlar. Hemen bir önceye gidelim. İlk kullandığın şey ne? First melt some butter in a pan. Hı, ben pan kullanıyorum şimdi önce. Bakıyorum. Evet burada. B seçeneği. Does not complete the conversation. Artık bu soru tipini ezberlediniz sanırım. <gülüyor> Çünkü bu telefon ünitemizde, on the phone ünitemizde gerçekten en çok sorulan soru tipi bu olabilir yani. Good afternoon technology company. Hello, this is uh, Tom Clark. I'm afraid he is not available at the moment. Sure, could you tell him that Thomas Clark called about the new mobile devices? Of course, sir. Goodbye. Şimdi... Günay iyi öğlenler yani Tünaydın teknoloji şirketi ve bir soru soruyor. Ne der öncelikle? Ne demiştim ben? Önce ne diyeceksin? Nasıl yardımcı olabilirim diye soracak sekreter değil mi? Dolayısıyla C seçeneğini ben buraya getiriyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba ben işte Thomas Clark. Bir soru soruyor ama o şu anda müsait değil diyor. O zaman biriyle konuşmak istiyor. Mesaj bırakmak ister misin? Mesaj bırakabilir miyim? Could I speak to the manager please? Müdürle konuşabilir miyim? Evet bu da buraya geldi. Müdürle konuşabilir miyim? Üzgünüm şu anda müsait değil. Daha sonra Thomas yani arayan kişi bir şey söylüyor. O da elbette diyor ve mesajını bırakıyor. Demek ki arayan kişi dedi ki mesaj bırakabilir miyim? Mesaj bırakabilir miyim? Dolayısıyla D seçeneği de burada gidiyor. Ama mesaj bırakmak ister misiniz diye sekreterinin sorabileceği hiçbir yer olmadığı için cevabım A seçeneği. Which of the following completes the conversation? Hangisi bu konuşmayı tamamlar? Şurada boşluk var gördüğünüz gibi. Burayı tamamlayacak. Hi Brian, what's up? Selam Brian, ne haber? Great, thanks. What about you? Harika, teşekkürler. Senden ne haber? Fine, thanks. I'm going to go to library in the afternoon. I'm going to study there for the exam. Would you like to join me? Ben 
Kütüphaneye gideceğim öğlen ve orada sınavlarım için ders çalışacağım. Bana katılmak ister misin? No thanks, I have the EBA applications. EBA, bizim EBA'mız. On my tablet and I'm going to study on it. It's better. Hayır, teşekkürler. Katılmayı reddediyor. Ve ne diyor mazeret olarak da? Benim EBA var telefonda, tabletimde. Dolayısıyla ben oradan çalışacağım. Bence daha iyi. It's better. Yes, you are right. That's a good idea. Evet, haklısın. Bu iyi bir fikir. Diyor. Sonrasında bir şey söylüyor. I'm sure you will like it. It's useful and entertaining. Eminim ki seveceksin diyor. Demek ki burada I will study at school demek demez. Okulu, okulda çalışacağım. Eminim ki seveceksin. Hayır. Burada EBA hakkında konuşuluyor aslında. The exam will be difficult. Sınavın zorluğuyla alakalı biz buna ilgilenmiyoruz. I want to study for the exam. Ha, sen kütüphaneye gelmiyorsan ben de ders çalışmıyorum. O zaman ben de sınava çalışmıyorum. Hayır canım olur mu öyle şey? Burada bir şeyden bahsediyor bak. Eminim seveceksin bu kullanışlı ve eğlenceli. Yani Dennis diyor ki I will download it to. Ben de onu indireceğim. Ben de onu yükleyeceğim. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Ben de onu yükleyeceğim diyor. Karşılığında da Brian diyor ki eminim seveceksin. Gerçekten çok eğlenceli ve kullanışlı. Geldim 28. soruya. Hangisi doğru diyor. Yukarıdakine göre. Şimdi Martin diyor ki Hi everybody. What about attending an online course tonight? We can practice our lessons and learn great things online. Selam herkese. Bu, bu gece bir çevrim içi kursa katılmaya ne dersiniz? Biz bizim derslerimizi pratik yapabilir ve e, güzel şeyler öğrenebiliriz. Janet kabul ediyor. Diyor ki sounds great. It can be really useful. E, Sigurd sure which website are you going to use and what type? O da kabul ediyor. E, Olivia I would love to but I can't. My aunt and uncle are going to visit us tonight. Bu reddediyor ama e, mazereti var. Mazeretiyle reddediyor. Ve Eeyore da I'm sorry but I can't. My internet is broken so I can't. Bunun da mazereti var ama bu da reddediyor. Yani bu ikisi kabul ediyor. Bu ikisi reddediyor. İkisinin mazereti var. Bu ikisi kabul ediyor. Hatta Sigurd da e, daha çok bilgi almaya çalışıyor. Hangi siteden çalışacağız, her karşıda çalışacağız gibi. Bakalım. Olivia refuses the invitation but she doesn't make any excuse. Olivia reddediyor doğru ama doesn't make any excuse. Mazeret bildirmiyor diyor. Yanlış. Ünsafirleri gelecek söylemişti. Dolayısıyla A seçeneğim yanlış. Daha sonra Ivar has a problem with his internet but he accepts the offer. Evet Ivar'ın internetle ilgili bir sıkıntısı var ama he accepts değil. He refuses the offer. Yani reddediyor. Kabul etmiyor. Dolayısıyla B seçeneğim de yanlış. Janet doesn't think she will learn lots of things via online courses. Janet e, bu çevrimci kurslarla ilgili çok bir şey öğreneceğini düşünmüyor diyor. Hayır. Tam tersi it can be really useful diyor. Bu gerçekten işe yarar olabilir diyor. Kabul ediyor. Sigurd accepts the offer and asks some details about it. Evet Sigurd hem kabul ediyor hem de daha fazla bununla ilgili detayları soruyor. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Geldik son sorumuza. Which of the following is correct according to the emails? Hangisi doğru? Şimdi Linda bir şey yazıyor Clara'ya. Diyor ki I'm organizing a movie night at my house on Sunday. We are going to watch movies, eat something and have fun together. Megan, Nancy and Jennifer are going to come. Would you like to join us? Let me know if you come. See you Linda. Selam Clara. Ben e, bu pazar gecesi evimde bir film gecesi düzenliyorum. Birlikte film izleyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz ve eğleneceğiz. Megan, Nancy ve Jennifer de gelecek. Katılmak ister misin? Geleceksen bana haber ver. Se Görüşürüz Linda diyor. Linda'nın bu movie night teklifine karşılık Clara da şunu söylüyor. Thanks for the invitation. Teşekkür ederim davetin için. I would like to join you. Size katılmak isterim. I have some great movies and I can bring them to. Benim gerçekten harika filmlerim var ve onları da getirebilirim istersen diyor yani. Ve kabul ediyor bunu. Şimdi şıklara bakalım. Hangisinin doğru olduğunu unutacağım. Linda doesn't give any information about the place of the event. Olur mu? Hiç diyor yeri söylemedi diyor. On, at my house dedi. Dolayısıyla yanlış. 
Linda in Mars Clara to an event at the weekend. Linda Clara hafta sonu bir organizasyon için mi davet ediyor? Evet, evinde yapacağı bir film gecesine. Doğru cevabı bulduk ama diğer şıklara da bakalım tabii ki. Clara is organizing a movie night with his friends. Clara düzenlemiyor. Linda düzenliyor, Clara'yı davet ediyor. Dolayısıyla yanlış. Clara accepts the invitation and she is going to bring some food. Clara kabul ediyor. Doğru ama bring some food değil. Bring uh, some movies getirmeyi teklif ediyor. Yemek değil. Movie getireyim diyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Evet arkadaşlar 29 soru çözdük birlikte. Bir saatinizi aldım. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.